ഹലോ സലാം വലൈക്കും ലവ്ലീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദാ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എഗ് പ്ലാൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രിഞ്ചോൾ വഴുതനങ്ങ ഇത് ഒരു ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് മുസാക്ക എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എഗ് പ്ലാൻറ്റ് കാസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതിന് വഴുതനങ്ങയും കുറച്ച് മിൻസ്ഡ് ബീഫാണ് കീമ കീമൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വഴുതനങ്ങ റൗണ്ട് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികം നേരം ഒന്ന് വെക്കണ്ട ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒന്നുകിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഫ്രൈ ആ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് കുക്ക് ആവണ വരെ എന്നിട്ട് ഇത് എത്ര നേരം പൊരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതി ഇത് ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്പി ആക്കാം ഞാൻ ക്രിസ്പി ആക്കണില്ല പകരം രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ആ പച്ചപ്പ് ആ റോണസ് പോണ വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മസാല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ഇതാ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ എൻ്റെ റെഡ് കളർ ചുവന്ന മുളക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പച്ചമുളക് ഇട ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പച്ചമുളക് ഇടുക ചില്ലി ഇടുക ചില്ലി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനിയുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ഇടാം അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഉള്ളത് മുളക് പൊടി പിന്നെ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ പട്ടപ്പൊടിയും പട്ട പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണം കിട്ടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഈ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് വഴുന്ന് വരണ മസാലയിലേക്ക് ഇടാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റി അതിനൊരു പച്ചമണം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി വലിയൊരു തക്കാളി നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിവിടെ ദുബായിലൊക്കെ നല്ല സുലഭമായിട്ട് കിട്ടണ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ടൊമാറ്റോസും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് തക്കാളി മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചത് അതിട്ടാലും മതി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാമെന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഇതിൻ്റെ മസാല ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇനി ഈ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി നമ്മൾ ഇനി നോൺ വെജ് ആക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ എന്താ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് മിൻസ്ഡ് ബീഫാണ് കീമ ഇനി കുക്ക് ചെയ്തതും അല്ല റോൾ അത് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ എപ്പോഴും മിൻസ്ഡ് ബീഫ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂസക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനോ എന്തിനും ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ ബീ ഈ മിൻസ്ഡ് ബീഫിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മിൻസ്ഡ് ബീഫും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേറെ പൊടികളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇനി ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ടൊമാറ്റോ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ലെയർ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാത്രം ഇല്ല ഓവനിൽ വെക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ ലെയർ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ ഓവനിലല്ലോ വെക്കണ് ഞാൻ ഈ ഓവൻ ഡിഷിൽ ലെയർ ചെയ്യണ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മൈക്രോവേവിലാണ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ പാനിലും കുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്
ഇത് സർവേണ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണേ മുന്നേ തന്നെ ഫാമിലി ഒരു വിധമൊക്കെ കഴിച്ച് തീർത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ പറ്റാന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്താണ് പറയണം നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ നമർത്തണം പേജ് ഭയങ്കര ലോ ലൈക്കിലും ലോ ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ ആണ് ഞാൻ എല്ലാ റെസിപ്പി ഇവിടെ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇടണേ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്